கைஸ் நேற்று ஈவினிங்கே நான் அந்த ஸ்ட்ரைப் பூஜை நான் வந்து என்னோடய அக்கௌண்டில் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டேன் ஏன்னா கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருந்துச்சு அப்புறம் என்னால் ரொம்ப நேரம் அது கேஜிலேயே வச்சுக்க முடியல அதனால் அதை என்னோடய மற்ற புறாவோட சேர்ந்து விட்டுட்டேன் காலையில் என்னோடய புறாக்களை வந்து விசிட் பண்ண என்னோடய ஸ்கூல் மேட் ஒருத்தன் வந்திருந்தான் ஸோ அவன் வந்து பெருமையில் எல்லா புறாவும் பறக்க வச்சு காட்டணும்னு எல்லாத்தையும் வெளியில் துரத்தும் போது இந்த புறா இருந்ததே நான் கவனிக்கல ஸோ இதுவும் பறந்து மேலே ஏற ஆரம்பிச்சிச்சு என்கிட்ட இருந்த பதினாலு பதினஞ்சு புறாவில் நாலே நாலு புறா தான் பறக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அதில் ஒன்று வந்து இந்த புது புறா அவன் வந்து புறாவெல்லாம் பார்த்துட்டு எனக்கு அட்வைஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு கிளம்புன பிறகும் இறங்கவே இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் வரைக்கும் என்னோடய புறாவையும் இறங்க விடாமல் அதுங்க இறங்க வரப்போலாம் இது ரெக்கை அடித்து மேலே ஏறி ஏறி பறந்துகிட்டே இருந்துச்சு ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் நான் வந்து சரி நம்ம நின்னா வராதுன்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டு வீட்டு உள்ள கதவுக்கு பின்னாடி நின்று பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்போது வந்து என்னோடய ஆப்போசிட் வீட்டில் வந்து ஒரு டேங்க் இருக்கும் அங்கே உட்காந்து அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து என்னோடய கூண்டுக்கு அந்த புறா வந்துச்சு அது எனக்கு இப்போ நான் என்ன வந்து சந்தேகப்படுறேன்னா கிட்டத்தட்ட மூணு நாளாகவே அது என் வீட்டில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டவுட் பண்ணுறேன் இந்த புறா தான் வந்து மேலே நிற்கிட்டு பாருங்களேன் ஏன்னா இதே மாதிரி என்கிட்ட ஒரு ஸ்ட்ரைக் இருக்குது இந்த கீழே நிற்கிறது என்னோடய பழைய ஸ்ட்ரைக்கு மேலே நிற்கிறது புதுசு அப்போ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இது மூணு நாளாக என் வீட்டில் தான் இருந்திருக்கு ஏன்னா மூணு நாளாக நான் ரொம்ப பிஸி ஸோ என்னோடய புறாவெல்லாம் நான் அந்தளவுக்கு டீப்பாக பார்க்கல நார்மலாக தான் நின்றுட்டு இருந்துச்சு ஸோ இதை நான் முன்னாடியே பார்த்துருந்துருக்கலாம் என்னோடய கொண்டை தான் இது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இந்த புறா வந்து நான் கவனிக்காமல் விட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட் இருக்குது எனக்கு ஏன்னா ஒரே நாளில் தான் புறா வந்து ஹைட்டு ஏறிட்டு திரும்பி அதே வீட்டுக்கு கரெக்டாக தான் இறங்காது இது வந்து வேறு எங்கேயோ துரத்தி விடப்பட்டிருக்கு ஆனால் இது பார்க்கும் போது ஒரு ரோலர் மாதிரி எனக்கு நல்லா தெரியுது கருண புறான்னு சொல்லுவாங்கள்ல மாறி படத்துலலாம் அந்த பேக் ஃபிளிப் அடிக்கும் பாருங்கள் அந்த புறாவுக்கு தான் வந்து ஒல்லியான உடம்பாக இருக்கும் நல்லா கூராக இருக்கும் கழுத்து அதே மாதிரி தான் இந்த புறாக்கு இருக்குது ஆனால் இது என் புறா எல்லாமே சாதா புறானால அது பேக் ஃபிளிப் அடிக்கலையோ அப்படின்னு ஒரு டவுட்டு ஏன்னா எனக்கு ரோலர் பீஜனை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது இனிமேல் தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அது கொஞ்சம் டவுட் இருக்குது அதை நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இது உண்மையிலே ரோலராக இல்லையான்னு அது என் புறா கூட சேர்ந்து தீ நீங்கள் அரைஞ்சிருச்சு என் புறாவும் அந்த புறாவை துரத்தலை அது பெரிய ஆச்சரியம் ஏன்னா சாதாரணமாகவே ஒரு புது புறா வந்தால் சாப்பிடும் போதோ இல்லை கூண்டில் நிற்கும் போதோ பயங்கரமாக துரத்தும் என் புறாலாம் ஆனால் அது ரொம்ப ஈஸியாக வந்து என் புறாவோட சேர்ந்துருச்சு எப்படி சேர்ந்துச்சு என்னன்னு ஒன்றும் விளங்கலை என் புறா கூடயே சாப்பிடுது மற்ற புறா கூட பறக்குது ஈஸியாக இந்த புறாவை பின்பற்றி என் புறாலாம் பறக்குது அது செம்ம ஹைட்டு ஏறுது ஹைட்டு ஏறி அப்படியே மறையுது அந்த புறா ஸோ அதெல்லாம் வீடியோவில் எடுக்க முடியல ஏன்னா நான் ஃபோனில் தான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் அதே போல் என்னோடய புறாவும் அந்த புறாவோட சேர்ந்து ஹைட்டு பறக்குது என் புறா இறங்க விடாமல் அந்த புறா வந்து ரொம்ப நேரம் என் புறா ஏரலே வச்சுக்குது இது கண்டிப்பாக வேறு யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து ட்ரெயின் பண்ணாமல் வச்சுருந்துட்டு அது ரெக்கையெல்லாம் வெட்டி போட்டு ரொம்ப சிரமப்படுத்தியிருப்பாங்களோன்னு தோணுது இல்லைனா இப்படி வந்து ஒரு இடத்துல டக்குன்னு அது போல் செட் ஆகாது எந்த புறாவும் இப்போ என் புறாவே நான் அந்தளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக வைக்கலன்னா அதுவே வேறு வீட்டில் போய் இறங்கிடும் அந்த மாதிரி நிறைய புறா இறங்கிருக்கு என்கிட்டேருந்து எட்டு ஒம்பது புறா கிட்டத்தட்ட என்கிட்ட இருந்து போயிருக்கு ஏன்னா நான் அஞ்சு நாள் ஆறு நாள்லாம் புறாவோட ரெக்கையை வந்து அவுத்துட்ருக்கேன் அப்புறம் என் புறாவெலாம் இப்போ கையில் பறக்கிட்டதால் மேக்ஸிமம் கீழே கம்பை திங்காமல் அடிக்கடி கையில் வந்து ஏறிட்டுருக்கு இது வந்து எந்த அளவுக்கு சேஃப்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா என் தம்பி வந்து சும்மா கை நீட்டுறான் அவன் தம்பி கையிலையும் போய் ஏறுது ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு மூணாவது மனுஷன் வந்து அந்த மாதிரி கை நீட்டி கையில் ஏறிச்சுன்னா ஈஸியாக பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அது கொஞ்சம் சேஃப் இல்லை தான் அதனால் ஹேண்ட் ட்ரைனிங் வந்து ஒரு காஷன் சிம்பிளோட நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுறது கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போது அந்த ஹாப்பினஸ்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த ட்ரைனிங் ட்ரபுள்லாம் வந்து ஒரு மேட்ராகவே தெரியல கிட்டத்தட்ட என்கிட்ட இருக்க ஏழு புறாவை நான் வந்து ஹேண்ட் ட்ரைன் பண்ணிட்டேன் மற்ற புறாலாம் வந்து ரொம்ப பயப்படுது ஏன்னா அதுங்க பட்டா வேறு ரொம்ப குஞ்சு புறாவாக இருக்கிறதால ரொம்ப பயப்படுதுங்க குஞ்சியை தான் பழக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் என்னோடய பட்டா காலையில் போச்சுன்னா சாயங்காலம் தான் வந்து அடையுது ஸோ கிளைமேட் வந்து எப்படின்னா ரொம்ப மழையாக இருந்துட்டுருந்துச்சு திடீர்னு பார்த்தா சன்னியாக மாறிடுச்சு கரெக்டாக அந்த டைமில் வந்து என் புறா எல்லாமே குளிச்சிருச்சு அதுக்கு எப்படி தான் தெரியுமோ தெரியல ஏன்னா டூ டேஸாக மழை திடீர்னு பார்த்தா நல்ல வெயில் அடிச்சிச்சு அந்த டைமில் வெயிலில் போய் பார்க்குறேன் எல்லா புறாவுமே குளிச்சுட்டு
இப்போதைக்கு சின்ன வீடியோ மாதிரி காட்டுறேன் நாளைக்கு டீட்டெயிலாக அதை பற்றின ஒரு வீடியோ போடுறேன் மேபி டூ டேஸ் நான் பிஸியாக இருக்கலாம் ஆனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு வீடியோ நான் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வா